morning. สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้อง Let's pray. ให้เราที่ฐานด้วยกัน Father, thank you for the freedom to come together and worship you. เราขอบคุณพระองค์ที่เราสามารถเข้ามาด้วยเสรีภาพที่นมัสการพระองค์ Thank you for your indwelling Holy Spirit in each of us who believe in you. และขอบคุณสําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงให้เราแต่ละคน Father God, I pray that you use me and m o r g a i this morning to speak what you want to say. พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานว่าขอพระองค์ได้ใช้เราทั้งสองคนทั้งผู้เทศและผู้ล่ามในการที่จะกล่าวถ้อยคําของพระองค์ To to encourage us and to teach us all, including including me. เพื่อที่จะสอนและเพื่อจะจะหนุนน้ำใจเราทุกคนรวมทั้งผู้ที่พูดด้วย May everything we say and do today be honoring and glorifying to you, Lord Jesus. ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พูดสิ่งที่เราได้ทำด้วยกันในวันนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ In Jesus' name, Amen. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen. So I I consider it a great privilege to stand before you this morning. ในเช้าวันนี้ผมรู้สึกมีเป็นสิทธิพิเศษที่ผมได้มายืนแล้วก็พูดกับพี่น้อง I thank Pastor Greensock for inviting me to stand here this morning. But after I'm done, maybe you won't thank him. ในเช้าวันนี้นะขอบขอบคุณอาจารย์หมอที่เชิญให้ผมมาเทศนาแต่ว่าหลังจากผมเทศเสร็จผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่น้องจะขอบคุณที่อาจารย์เชิญผมขึ้นมาเทศหรือเปล่า So my message today is is an encouragement for brothers and sisters in Christ. ในเช้าวันนี้เนี่ยเป็นถ้อยคําที่ผมอยากที่จะหนุนใจพี่น้องทุกคน But before I start. I want to say this: If you're here today and you're not in Christ, if you're not a Christian or you're not sure, ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าในเช้าวันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องนั่งอยู่ในห้องนี้แต่ว่าท่านยังไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่ได้ต้อนรับพระเยซู I I urge you to uh, consider not leaving this place until you make sure that your heart is right with Jesus Christ. ผมอยากจะท้าทายพี่น้องว่าอย่าออกไปจากห้องนี้โดยที่ยังไม่ได้ทำความรู้จักหรือว่าให้หัวใจของท่านเนี่ยเปิดออกที่จะรู้จักพระองค์ That is the one single most important decision you can ever make in your life นั่นเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านจะสามารถตัดสินใจในชีวิตของท่านได้ That is the decision that matters between life and death และการตัดสินใจนั้นเป็นความเป็นความตายในชีวิตของท่านด้วยทีเดียว So at the end of today, if if you're not sure and you want to receive the Lord, please come and see me or uh, Pastor Greensock or Morgai or หลังจากนี้หลังจากที่นมัสการเออหลังจากที่เทศนาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าว่าท่านรู้สึกว่าสงสัยมีคําถามและท่านอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยให้ขอให้ท่านได้มาหาผมหรือหาอาจารย์หมอหรือว่าหาหมอไก่หรือผู้นําในบทนี้ได้นะคะโอเคชาวนี้เป็นไงบ้างครับ How are you this morning? เมื่อดูนสิงห์คงบีที่เราพมคนพบว่าพมเป็นมะเร็งครับ Last August, I found out that I had cancer. พมดองกลับบานกลับไปที่อเมริกาหกดูนผู้ใบรักษาดัวครับ I needed to go back to America to get the treatment. But If an angel came to me <laughs> today, แต่ว่าถ้าหากว่าในเช้าวันนี้ทั่วสวรรค์เนี่ยมาหาผม and said, I can take you back last year to July when the doctor told you you had cancer. บอกว่าเนี่ยเราสามารถพาเจ้ากลับไปย้อนเวลากลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแล้วก็ตอนที่หมอบอกผมว่าเจ้าเนี่ยมีโรคโรคมะเร็ง But this time, the doctor would tell you your tests are 100% clear. You are healthy. แต่ว่าในครั้งในการย้อนเวลาครั้งนี้เนี่ยหมอบอกว่าเนี่ยคุณไม่เป็นอะไรเลยทุกอย่างพ้นออกมาดีมากทุกอย่างไม่ไม่มีความเจ็บป่วย If I was given that opportunity to go back and change everything, I would not do it. ถ้าว่าผมมีโอกาสนั้นแล้วก็กลับไปเพื่อจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเลือกที่จะไม่ทําอย่างนั้น I would not change anything that happened over the last 16 months. และผมไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงแม้แต่อย่างเดียวในสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมใน16เดือนที่ผ่านมา You know those doctors, they did a lot to me and my body. พวกคุณหมอทั้งหลายที่รักษาผมเนี่ยก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งกับร่างกายของผม Every day for many weeks, I had to go to the hospital and lay in this big machine, and they would shoot radiation in my body. 
ทุกวันทุกสัปดาห์ every week every day every day for okay. many weeks โอเคทุกวันนะคะแล้วก็เป็นเวลาหลายๆสัปดาห์เนี่ยผมก็ต้องไปที่โรงพยาบาลนอนที่เตียงแล้วคุณหมอก็จะมีเครื่องมือที่ใหญ่ๆนะแล้วก็ใช้ลังสีไปในร่างกายของผม and for the last 14 months every month I have to go to the hospital and I have to get some kind of chemotherapy ใน14เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการรังสีรักษาในขอโทษคีโมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง Even now, I have to go until February. แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ยังจะต้องไปหาหมอจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ And then in January of this year, earlier this year, I had surgery. ในเดือนมกราเมื่อต้นปีนี้เองผมได้รับการผ่าตัด But I can tell you that everything that the doctors did to me over that time does not compare to the surgery that God did on my heart. แต่อยากจะบอกพี่น้องว่าสิ่งที่หมอได้ทํากับผมในการรักษานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เทียบไม่ได้เลยกับการที่พระเจ้าทําการผ่าตัดรักษาในหัวใจของผม Jesus said the devil comes to kill and to steal and to destroy พระเยซูคริสต์บอกว่าศัตรูนั้นมาเพื่อลักฆ่าและทําลาย But Jesus said he came so that we can have a life and an abundant life แต่พระเยซูคริสต์บอกว่าเรามาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ You know that devil he wanted to steal my joy destroy my hope and he wanted to kill my body ศัตรูเนี่ยอยากที่จะมาเอาความชื่นชมยินความชื่นชมยินดีเนี่ยขโมยไปจากผมทําลายความหวังของผมและก็ฆ่าผมได้ซ้ําไป But God he took what the devil meant for evil and he turned it into good แต่พระเจ้ามาแล้วก็นําสิ่งที่ศัตรูพยายามที่จะมาทําลายผมนั้นแล้วเปลี่ยนไปให้กลายเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตผม In Philippians chapter 1 and verse 12ในฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อสิบสอง Paul was in prison when he wrote this อาจารย์เปาโลเนี่ยเขียนจดหมายฉบับนี้เขียนข้อความนี้เนี่ยเมื่อตอนที่ท่านอยู่ในคุก And this is what he said อนนี้คือสิ่งที่ท่านพูดนะคะ I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel. พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่ขยายออกไป The Bible tells us that God's love for us is unshakable. พระคัมภีร์บอกเราว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยเป็นไม่มีทางสั่นคลอนสําหรับชีวิตของเรา And it was God's unshakable love that He used to shake up my life, so that He could set me on an even firmer foundation, so that my life would emerge even more unshakable. เป็นความรักของพระเจ้าที่ไม่สั่นคลอนนี่เองที่ทําให้พระเจ้าใช้ในการที่เขย่าสิ่งที่อยู่ในชีวิตของผมและทําให้ผมสามารถที่จะยืนอยู่บนฐานของพระองค์เจ้าที่เป็นฐานที่มั่นคงได้ And now, today, I am more convinced that God uh, wants to do and is able to do and is doing impossible things through me. และผมรู้ว่าในวันนี้เนี่ยพระเจ้ากําลังทําให้ชีวิตของผมเนี่ยและกําลังทําอยู่และจะทํามากยิ่งขึ้นในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผ่านชีวิตของผม And I can tell you, it really is God's work because the things that have happened over the past 14 months and the things that I've done. Uh, I couldn't have done it, and nor would I have chosen to do it. สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมใน14เดือนที่ผ่านมานะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ทําแน่นอนเพราะว่าผมเองนั้นไม่สามารถทําเองได้และผมเองถ้าหากว่าจะให้ผมเลือกเนี่ยผมเลือกที่จะไม่ต้องทําอย่างนั้น There were some big things God wanted me to change, and He wanted to change in my life. มีสิ่งใหญ่ๆที่พระเจ้าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของผม With my marriage, การเปลี่ยนแปลงนั้นในชีวิตสมรสของผม With my pride, ด้วยความหยิ่งของผม With my work, พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนการงานของผม And maybe most important, with my perspective about God Himself. และสิ่งที่สําคัญก็คือวิธีการในการที่ผมมองดูพระเจ้า And so I said, God did this work in me. และก็ผมพูดกับตัวเองว่าพระเจ้ากําลังทํางานบางอย่างในหัวใจของผมในชีวิตของผม But the beautiful thing about God is that He uses imperfect people to pour out His perfect love on us. สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือพระเจ้าทรงใช้คนที
ไม่ได้สมบูรณ์แบบในการที่จะเทเอาความรักที่สมบูรณ์ของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาในชีวิตของผม When I went to Hawaii I went sort of undercover I didn't let most people back home know I was even coming ตอนที่ผมกลับไปที่ฮาวายเพื่อจะไปรักษาตัวเนี่ยผมไปแบบเงียบๆนะคะไปแบบลับๆไม่อยากที่จะให้คนที่เกี่ยวข้องหรือว่าใกล้ชิดกับผมเนี่ยรู้ด้วยซ้ำไปว่าผมกลับไป My plan was to lay low just read some books and just be by myself แผนของผมก็คือว่าผมจะกลับไปที่บ้านแล้วก็จะทำตัวเงียบๆนะคะอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วก็อ่านหนังสือ But God spoke to me and He said no I want you to meet with a few men. แต่พระเจ้าพูดกับผมบอกว่าอยากเราอยากจะให้เจ้าเนี่ยเจอใครบางคนสักสองสาคน And he said, I'm going to use these men to change you. แล้วก็จะใช้เขาเหล่านี้เนี่ยในการที่เปลี่ยนแปลงคุณ I didn't want to do it. ผมก็บอกไม่อยากเจอ I said, God, if if you want me to meet with some some people, then Make them call me. แล้วผมก็บอกพระเจ้าบอกว่าเอาพระเจ้าถ้าอยากให้เขามาเจอผมหรืออยากให้ผมเจอเขาจริงๆแล้วเนี่ยขอพระเจ้าเรียกให้เขาเนี่ยมาติดต่อผมโทรศัพท์มาก็ได้ And God said, I'm glad you asked. พระเจ้าก็บอกว่าดีละที่บอกที่ถาม As soon as I said that, my phone started ringing, and there were these guys. Hey, I heard you're in town. Let's get together. ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะคะแล้วก็มีเสียงเพื่อนของผมจากอีกปลายสายหนึ่งบอกว่านี่ได้ข่าวว่ามาอยู่ฮาวายเหรอมานี่เดี๋ยวเราต้องไปหาหาเวลาใช้เวลาด้วยกัน But you know, it wasn't only the men and women in Hawaii. แต่ไม่ใช่เพียงแต่คนที่เป็นเพื่อนของผมที่ฮาวายเท่านั้น I discovered that some of my best friends in my whole life are right here in Thailand, right here in Axe Church, and some of them are in the room right now. ผมพบว่ามีเพื่อนที่ดีที่สุดของผมในชีวิตของผมเนี่ยหลายคนอยู่ในประเทศไทยหลายคนอยู่ในห้องนี้หลายคนอยู่ที่นี่ในวันนี้ด้วย And of course, there's been no greater supporter of me, no greater friend, no greater love in my life than my wife, Sissy. และไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความสนับสนุนให้กำลังใจผมดีไปมากยิ่งกว่าภรรยาที่แสนสวยของผมคือคุณซิซี่นะคะ I mean my beautiful wife <laughs> ภรรยาที่แสนสวยค่ะ So you know my brothers and sisters in Christ you were there in my darkest hours พี่น้องอยู่กับผมเคียงข้างผมในเวลาที่ผมเดินผ่านเวลาที่มืดมิดที่สุด When I felt like I was alone and I felt like I was abandoned in the world, you were there for me. ตอนที่ผมรู้สึกว่าผมโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกทอดทิ้งแต่เพียงลำพังเนี่ยพี่น้องได้สนับสนุนแล้วก็ได้อยู่ที่นั่นเพื่อผม You know, even even when I tried to push them away and just just avoid them. They just kept pushing in and pushing. It. Christians can be very pushy. เวลาที่ผมแบบอยากอยู่ด้วยตัวลำพังของผมเองอยากที่จะแบบผ่านความลำบากนี้ด้วยตัวผมเองเนี่ยพี่น้องแบบไม่ยอมแพ้นะคะพี่น้องแบบพยายามที่จะดันเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะมาถึงตัวผมนะคะ They wouldn't let me go, and that's how God is. He won't let you go. และเป็นสิ่งที่พี่น้องไม่ยอมปล่อยให้ผมเนี่ยทุกแต่เพียงลำพังเป็นสิ่งเดียวกันกับที่พระเจ้าทำกับชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันพระเจ้าไม่ยอมปล่อยมือเรา And it's because all of you love me with the love of Christ that I'm standing here today และเพราะความรักของพี่น้องที่รักผมด้วยความรักของพระเจ้าเนี่ยทำให้ผมสามารถยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ I'm grateful to all my brothers and sisters in Christ in America and in Thailand that God used to pour His love out on me ผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องทั้งในอเมริกาแล้วก็ทั้งที่เมืองไทยที่ได้เทความรักของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาในชีวิตของผม You challenged me พี่น้องได้ท้าทายผม You encouraged me หนุนใจผม You prayed for me อธิษฐานเผื่อ And most of all you love me และมากที่สุดก็คือพี่น้องรักผม You know I came to Thailand nine years ago and I know that God was the one that brought me and my family here เมื่อเก้าปีที่แล้วเนี่ยผมมาที่เมืองไทยและผมมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นคนที่เรียกทั้งครอบครัวผมและก็ตัวผมเนี่ยเพื่อมารับใช้ที่ประเทศไทย But it wasn't until I was forced to leave this place against my will that I came to realize how much I love this place and how much I love the people of this place จนกระทั่งถึงวันที่ผมจะต้องไปโดยที่ไม่อยากจะไปเลยนะคะไม่อยากที่จะไปจากประเทศไทยเลยถ,ถึงวันนั้นเนี่ยผมถึงได้ตระหนักว่าความรักที่ผมมีสำหรับที่นี่และสำหรับคนไทยเนี่ยมีมากเพียงไร
Every day in America, I just yearned to come back here to you and to my family here. ทุกวันที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยหัวใจของผมได้มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการที่จะกลับมาที่บ้านนี้มาที่ครอบครัวของผมที่อยู่ที่นี่ The other day, one of my friends at work, a Thai friend, said, p r a n do you, what do you like better? Do you like to live in America or do you like to live in Thailand better?" ผู้ร่วมงานของผมซึ่งเป็นคนไทยนะคะเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยได้ถามผมบอกว่าพี่รอนพี่รอนชอบอยู่อเมริกามากกว่าหรือชอบอยู่เมืองไทยมากกว่า I said well let me ask you a question บอกว่าเดี๋ยวให้ผมถามคุณก่อน Where have I been living for the last nine years เมื่อ9ปีที่ผ่านในใน9ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณว่าผมใช้ชีวิตอยู่ที่ไหน And he said oh yeah you've been living in Thailand อ๋อเขาก็ตอบว่าอ้าวก็พี่ก็อยู่เมืองไทยไง9ปีอะ He said, "So, do you think that Thailand is a more beautiful place than Hawaii?" Ah, he asked me. And do you think that Thailand is a more beautiful place than Hawaii? Ah, he asked me. And do you think that Thailand is a more beautiful place than Hawaii? Ah, he asked me. And do you think that Thailand is a more beautiful place than Hawaii? Ah, he asked me. And do you think that Thailand is a more beautiful place than Hawaii? Ah, he asked me. And do you think that Thailand is a more beautiful place แต่ว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่ทําไมผมอยู่ในประเทศไทย I'm in Thailand because the people are the most beautiful ผมอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยงดงามอย่างยิ่ง One of the saddest things uh, I ever had to do was to leave here and go back to Hawaii but it's even that's a blessing because it's a blessing to have something in my life that makes me sad to leave it โอเคอันนี้จะยากหน่อยนะคะแป๊บช้าช้านะคะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเป็นสิ่งที่ผมเศร้าที่สุดที่จําเป็นที่จะต้องกลับไปที่อเมริกาและก็ผมเป็นผู้ที่ได้รับพรอย่างมากเหลือเกินเมื่อเวลาที่ผมจะต้องจากลาเนี่ยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยากเพราะมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่ทําให้สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ยาก So I told you there were some big things in my life that God wanted to change in me และผมบอกพี่น้องว่ามีสิ่งใหญ่ๆในชีวิตของผมที่พระเจ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง And honestly, it was one of the hardest things I ever had to do. และเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแทบจะที่สุดในชีวิตของผมที่ผมเคยทำมา But it was it was in God's mercy that He allowed me to see what I really was when I wasn't covered with His grace. พระเจ้าอนุญาตให้ผมเห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของผมถ้าหากว่าผมเองนั้นไม่ได้ถูกพระคุณของพระเจ้าเนี่ย And you know what? It broke my heart to see what I really look like face to face without Him. แล้วก็เวลาที่ผมเนี่ยมองดูตัวเองนะคะว่าภาพของตัวเองที่ไม่ได้อยู่ในพระเจ้าเนี่ยมันเป็นยังไงผมรู้สึกกลัวมาก And to realize how far I had fallen short. และผมเริ่มเริ่มต้นมองเห็นตัวเองว่าผมเองนั้นอยู่ต่ำจากมาตรฐานตกจากมาตรฐานพระเจ้ามากเพียงไร So I told you every month I have to go and get these this chemotherapy injection. They give it to me with a needle. ผมเล่าให้พี่น้องฟังใช่ไหมคะบอกว่าเมื่อผมไปที่โรงพยาบาลเนี่ยผมต้องไปให้คุณหมอเนี่ยทำให้ยาเคมีแล้ววิธีการให้ยาเคมีเนี่ยก็ต้องใช้เข็มถูกไหม Big needles. เข็มไม่ใช่เข็มเล็กๆนะคะเข็มเบลล์ม The first time I went to the doctor, this is back in America. He brought out a big box and he set it on the table. ตอนที่ไปหาคุณหมอครั้งแรกที่ได้คีโมเนี่ยคุณหมอก็เอาแบบมีกล่องใหญ่ๆมาวางบนโต๊ะ And he opened it and he took out this needle. It was about well, there was two parts. It was so big he had to screw it together. Oh, แล้วก็ในตอนที่เอาเข็มนะคะกับใส่ลิงตัวกระบอกฉีดยาเนี่ยใส่ด้วยกันเนี่ยมันใหญ่มากจนกระทั่งที่มันจะต้องหมุนนะคะไม่ใช่แค่สวมเข้าไปเฉยๆไม่ต้องหมุนด้วย There was so much medicine in it. This thing had a spring, so it could shoot all this medicine in me. Oh, แล้วก็จำปริมาณยาที่จะต้องเข้าไปในร่างกายของผมเนี่ยมันมีปริมาณเยอะมากนะคะทำให้ในหลอดฉีดยาไอตัวที่กดยาเนี่ยจะต้องมีสปริงเพื่อช่วยให้มีแรงในการที่ดันเข้าไปในร่างกายของผมได้ And then he said, "Oh, and I'm going to give you this shot in your stomach." แล้วหมอก็บอกว่าผมจะฉีดยาข่าวดีก็คือผมจะฉีดเข้าท้องของคุณ So I thought this is gonna hurt ผมคิดในใจมันจะต้องเจ็บแน่นอน But it was amazing when he gave me that shot I only felt a little pinch and it didn't really hurt it was pretty quick 
แต่สิ่งที่ผมประหลาดใจก็คือเมื่อเวลาที่คุณหมอแทงเข็มเข้าไปในร่างกายของผมเนี่ยผมกลับรู้สึกแบบแบบเจ็บแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรอีกเลย And I said to the doctor Hey Wow That's great You're the best shot giver I ever had คุณหมอคุณหมอนี่เก่งมากๆเลยนี่เป็นการฉีดยาที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้รับ And he said My father was the doctor แล้วคุณหมอก็เล่าให้ฟังบอกว่าคุณพ่อของผมเนี่ยเป็นหมอ And he taught me that when you give a shot, the best way to do it is just fast and don't try to be, you know, don't try to go slow, don't try to be painless. ว่าคุณพ่อก็สอนคุณหมอบอกว่าวิธีการฉีดยาที่ดีที่สุดก็คือว่าใส่ไปเลยทีเดียวนะคะแรงๆเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเราพยายามค่อยๆแทงกลัวว่าจะเจ็บเนี่ยอันนั้นจะยิ่งทําให้เกิดความเจ็บมากยิ่งขึ้น He says when the doctor tries to go slow, that's when it hurts the most. คุณรอนแปลที่ดิฉันลามไปแล้วนะคะก็คือถ้าเวลาที่แทงเข็มค่อยๆแทงเนี่ยมันจะทําให้เจ็บมากกว่าที่แทงปั๊บทีเดียว And you know I think that's how some of our Christian some of us Christians are when it comes to following Jesus เหมือนกันเวลาที่เราเดินชีวิตกับพระเยซู You know we want it to be easy we want it to be painless we don't want to suffer เราอยากจะเดินชีวิตกับพระเยซูที่ง่ายๆเป็นชีวิตที่ไม่มีความเจ็บปวดเป็นชีวิตที่สบายสบาย But you know what? Jesus Himself said, "If you follow me, there's going to be suffering." แต่พระเยซูคริสต์ได้บอกเราบอกว่าเมื่อเวลาให้เราอยากจะติดตามพระองค์เนี่ยแน่นอนมันจะมีความทุกข์ยากระหว่างทาง And by the way, while, while we're talking about shots and needles, I have one other story to tell you. I, it's not in there, but I thought about it. Yeah. และมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะพอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการฉีดยาผมนึกอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ So Thai people say they tell me there's three seasons in Thailand. คนไทยมักจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีสามฤดูฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดู rainy ฤดูหนาว cold season hot season และ rainy season and of course uh, I was talking to Faisa and he told me really there's only two seasons he said uh, hot season And really hot season. แต่มีบางคนนะคะที่พูดกับบอกกับผมอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเมืองไทยมีแค่2ฤดูฤดูที่ร้อนกับฤดูที่ร้อนกว่า I agree with that. ผมก็เชื่อผมก็รู้สึกเห็นด้วยนะคะ But I, I would add one more season. แต่ผมอยากที่จะเพิ่มหนึ่งอีกหนึ่งฤดู Smoky season. อ่าฤดูแห่ง Smoky season. มลพิษฤดูแห่งฝุ่นควัน Yeah, you know what I'm talking about. So Many years ago, almost when I first came to Thailand during smoky season, I got a very bad something infection, lung, chest infection. หลายปีนี้ที่ผมมาเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าเป็นช่วงเวลาที่มีมลพิษเนี่ยเกิดขึ้นในอากาศแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยมีการอักเสบเกิดขึ้นในทางเดินหายใจของผม So after about a month of coughing, 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 I went to a local clinic and I I went to a doctor. เมื่อผมแบบไอไอเป็นเดือนเนี่ยในสุดผมก็เลยไปที่คลินิก This was before I knew Dr. Greensock or I would have went to him เป็นคลินิกแรกนะคะที่ผมไปตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้จักอาจารย์หมอ But I went in there and uh, I had a, this was a lady doctor เป็นคุณหมอเป็นผู้หญิง And she said you have an infection บอกว่าคุณน่ะมีการติดเชื้อที่ปอด And I'm going to give you some antibiotic pills for seven days to take. แล้วก็จะให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยปฏิชีวนะเนี่ยเจ็ดวัน But you know, because your your infection is really bad, I'm also going to give you a shot of antibiotics to supercharge you. อืมแล้วเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยมันรุนแรงก็เลยจะต้องฉีดยาฆ่าเชื้อด้วย And she told me, lay down. Face down on the table and pull your pants down. บอกว่าให้นอนคว่ำลงแล้วก็เอาเปิดกางเกงลงออกมา Because she was going to give me a shot in my gown. เพราะว่าเขาจะฉีดยานะคะที่สะโพก So one thing you should know about me, I'm very paranoid about needles. สิ่งหนึ่งที่อยากจะพี่น้องรู้ก็คือว่าเกี่ยวข้องกับผมนะคะก็คือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ระแวงเข็มมาก I want to make sure I'm getting a brand new needle, clean, never used before. ผมจะต้องแบบเห็นเข็มที่จะต้องเป็นเข็มที่ใหม่เอียมไม่เคยมีใครใช้มาก่อน So I was laying on the table looking at her. แล้วผมก็นอนแล้วค่ะแต่ผมก็ตาสายตาเนี่ยก็มองจับตาดอกมองคุณหมอ And I watched her. She walked over to her counter. คุณหมอก็มาที่โต๊ะของเธอ She took a package out 
opened it. Brand new needle took it out. แล้วเขาก็เปิดออกมาอ๋อเป็นเข็มใหม่เอี่ยมเลย She put it on the injector. แล้วก็พูดใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยา She put the needle in the in the in the antibiotic. Got the liquid in there. Ah, แล้วก็ดูดเอายาออกมาใส่ในกระบอกฉีด Okay, so far so good. Ah, ยังดีอยู่ยังดีอยู่ Then she walked over to where I was laying. แล้วก็เดินมาที่ผมกำลังนอนอยู่นั้น She looked at me for a minute. แล้วก็มองดูผมสักครู่หนึ่ง She turned around and walked back to the counter. แล้วก็เดินกลับไปที่โต๊ะของเธอ She put the needle down. เอาเข็มวางลง She got another needle out. แล้วก็เอาเข็มอันใหม่ออกมา Open it up. เปิดออกมา Put it on. เปิดซองแล้วก็ติดเอาใหม่ใส่เข้าไปที่กระบอกฉีดยาใหม่ Medicine. แล้วก็ดูดยา She walked back over to me. กลับไปที่ผม She had the alcohol. She rubbed me. แล้วก็แอลกอฮอล์นะคะทา She was just about to give me the shot. ก่อนที่เธอกำลังขณะขณะที่เธอกำลังจะฉีดยาผมนั่นเอง I was kind of freaking out now. I was freaking out. I was like, what is she doing? ผมก็รู้สึกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนเข็มด้วย So I was laying there. แล้วผมก็มองนะต้องดู I said, oh wait, wait. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง Doctor, what what did you do? Why why did you go back and 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 change that needle? ทำไมจะต้องเดินกลับไปเปลี่ยนเข็มด้วยล่ะคุณหมอ She said, I needed a bigger needle. คุณหมอบอกว่าต้องใช้เข็มใหญ่ขึ้น She said, you don't have a Thai size butt. เพราะว่าสะโพกของคุณเนี่ยเป็นขนาดที่ไม่เท่ากับของคนไทย What can you say I said okay give me a shot เถียงไม่ออกนะคะก็ต้องบอกว่าคุณบอกว่าทำอะไรก็ทำเถอะ But anyway sometimes God needs to get our attention through discipline อยากจะบอกพี่น้องอย่างนี้ว่าบางครั้งเนี่ยพระเจ้าต้องการที่จะได้รับความสนใจจากเรานะคะหรือว่าการจดจ่อของเราเนี่ยโดยการที่ผ่านความลําบากหรือว่าการมีวินัยหรือว่าการความยากนี่แหละ And if God can't get your attention with a little needle He'll just use a bigger needle และถ้าหากว่าถ้าหากว่าพระเจ้าใช้เข็มที่เล็กๆเพื่อที่จะได้ความสนใจของเราเนี่ยแต่ว่าเราไม่สนใจพระเจ้าก็ต้องใช้เข็มที่มันใหญ่ขึ้น But listen I learned I learned that when God comes to you with His discipline and with His correction it's always with love it's never ever with condemnation และเมื่อพระเจ้ามาหาเราแต่ละคนเนี่ยด้วยการ correction การการแก้ไขที่พระเจ้าต้องการจะทําในชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าไม่ได้มาโดยความปราถนาที่ทําร้ายเราแต่พระเจ้ามาด้วยความรัก And I know God is not mad at me God is not mad at you และรู้ด้วยว่าสิ่งที่พระเจ้าทำเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ทําเพราะว่าพระเจ้าโมโหหรือพระเจ้าพิโรธหรือพระเจ้ากริ้วพวกเรา You know the hardest part of this journey is to realize that after 40 years as a Christian, I still have so far to go. สิ่งที่ยากที่สุดในการที่เดินในกระบวนการที่พระเจ้ากําลังทําในชีวิตของผมเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เป็นคริสเตียนมาแล้ว40ปีเนี่ยผมตระหนักด้าจุดนั้นบอกว่าผมยังมีอีกมากมายเลยที่ผมจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตขึ้นกับพระเจ้า But you know what? That's also the most exciting part. แต่ว่าแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ผมเห็นตัวเองเนี่ยแต่ว่าเส้นทางในการเดินกับพระเจ้าแบบนั้นในการที่เติบโตขึ้นเนี่ยกลับเป็นเส้นทางที่น่าตื่นเต้นมากที่สุด Because when you walk with God the best is always yet to come เพราะว่าเมื่อเวลาที่เราเดินชีวิตกับพระเจ้าสิ่งดีนั้นย่อมมีสิ่งที่ดีกว่าที่กําลังจะมาเสมอ The Apostle Paul he wrote in Philippians Chapter 3 verses 13 and 14. อาจารย์เปาโลอีกแล้วนะคะเขียนในฟิลิปปีบทที่3ข้อ13ถึง14 Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบักบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ Do you know what an hourglass is? พี่น้องทราบไหมคะว่า hourglass นาฬิกาทรายคืออะไรนาฬิกาทราย
Yeah. When you look in an hourglass, you see the sand in the top, and it's running out, down, down. It's running into the bottom. พี่น้องเห็นนาฬิกาทรายใช่ไหมคะเวลาที่เราตั้งปุ๊บเนี่ยทรายที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะก็ค่อยๆไหลลงมาสู่ส่วนที่เป็นด้านล่างแล้วมันจะค่อยๆหมดไป And a lot of people think of their life that way. หลายคนเนี่ยมองดูว่าชีวิตของตนเองเนี่ยเป็นเหมือนนาฬิกาทรายส่วนบน I'm getting older and older. You know, my time is is it's getting less and less. It's soon it'll be gone. ชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับเราอายุมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นทรายที่อยู่ในส่วนบนเนี่ยมันน้อยลงและน้อยลงเรื่อยๆ But God showed me it's exactly the opposite of that. แต่พระเจ้ากําลังสําแดงสิ่งที่ตรงกันข้ามให้กับผม As I get older and older, เมื่อผมอายุมากขึ้นแล้วก็มากขึ้น And yes, it's true. Every day, I'm getting closer to that point when my body will die. และเป็นความจริงที่เมื่อเวลาคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่เราใกล้ในการที่เราจะกลับบ้านของเราไปหาพระเจ้าใช่ไหมคะ But my life is not diminishing. แต่ว่าชีวิตของผมเนี่ยไม่ได้เป็นชีวิตที่หดลงหรือมีน้อยลง Yes, my life is like the life. Is like the sand in the hourglass. Yes, it is. ใช่ชีวิตของผมเนี่ยเป็นเหมือนทรายที่อยู่ในนาฬิกาทรายนั้น But it's not the sand in the top that my life is. My life is the sand in the bottom. แต่ทรายนั้นที่เป็นชีวิตของผมเนี่ยไม่ใช่ทรายที่อยู่ส่วนบนแต่เป็นทรายที่อยู่ส่วนล่างที่มีมากขึ้นและมากขึ้นต่างหาก Every day my life is growing and growing and getting greater and greater. ทุกทุกวันชีวิตของผมเนี่ยมีมากขึ้นชีวิตของผมเติบโตขึ้นชีวิตของผมนั้นขยายขึ้น Every day I have more today than I did the day before every day ทุกวันที่ผมเดินเนี่ยสิ่งที่ผมมีในวันนี้เนี่ยผมมีมากกว่าเมื่อวาน Because every day God is continually adding blessings and blessings on me เพราะว่าทุกทุกวันเนี่ยพระเจ้าได้ให้การอวยพรของพระเจ้าเนี่ยมาในชีวิตของผมมากขึ้นแล้วก็มากขึ้น So I'm not afraid of dying. ผมไม่ได้กลัวที่จะต้องสู่ความตาย But what I'm afraid of is that if I die and I leave something that I didn't do that I was supposed to before I die. สิ่งที่ผมกลัวก็คือว่าเมื่อผมจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยผมยังเหลือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ผมทำแต่ผมทำไม่เสร็จ If God has given me something to do. ถ้าว่าพระเจ้าต้องการให้ผมทำบางสิ่งบางอย่าง Someone to love. พระเจ้าอาจจะอยากให้ผมรักใครบางคน A hungry person to feed. อาจจะมีคนที่หิวโหยแล้วผมจะต้องให้เขานั้นได้อิ่ม A lonely person to be a friend to. แล้วก็เป็นเพื่อนกับคนที่โดดเดี่ยว A sad person to comfort. หรือคนที่มีความโศกเศร้าและเราจะมีโอกาสได้ปลอบโยน If God has given me a smile to smile. และหากพระเจ้าต้องการให้ผมใช้รอยยิ้มของผมในการยิ้ม Then I don't want to take those things to heaven with me. I want to leave them behind. ผมไม่อยากจะเอาสิ่งเหล่านั้นที่เป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายแล้วให้กับผมแล้วก็ให้ผมทำเนี่ยกลับไปกับผมเมื่อผมไปสวรรค์ผมอยากที่จะทําให้สําเร็จให้เสร็จเมื่อเวลาที่ผมอยู่บนโลกนี้ I want to run my race and finish strong and I want to run right into the arms of Jesus ผมอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทําเหมือนกับวิ่งแข่งอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อเวลาที่ผมถึงเส้นชัยผมจะวิ่งให้สุดแรงแล้วก็เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดพระเยซูทันที And I want to hear him say, "Well done, good and faithful servant." และอยากจะได้ยินพระองค์บอกว่าลูกเอ๋ยท่านเจ้าเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์อย่างยิ่ง There's a song in America, and there's a line in it that I like. มีเพลงอันหนึ่งที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะที่ผมชอบ It says, "It's not what you take when you leave this world behind; it's what you leave behind when you go." ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะสามารถเอาไปได้เมื่อคุณทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลังแต่เป็นสิ่งที่คุณทิ้งไว้ในโลกเมื่อคุณจากโลกนี้ไป So brothers and sisters if we want to finish strong and if we want to do the good works that God prepared for us in advance we need to be prepared ดังนั้นเมื่อเราอยากที่จะดําเนินรับผิดชอบในสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้ในมือของเราในโลกนี้ให้สําเร็จและทําอย่างสุดกําลังทําอย่างอย่างครบถ้วนเนี่ยเราเองจะต้องดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างดีที่สุด And we need to prepare with the tools that God has given us เราต้องเตรียมตัวแล้วต้องเตรียมตัวด้วยด้วยอุปกรณ์ที่พระเจ้าให้กับเรา God has given us everything we need to live a godly life พระเจ้าได้อุปกรณ์ให้เครื่องมือที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในพระเจ้าได้ He's given us the full armor of God 
พระองค์ได้ให้สิ่งหนึ่งกับเราก็คือพระเจ้าได้ให้ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดกับเรา And our perfect example is Jesus และผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับเราคือพระเยซูคริสต์ You know the account when Jesus went up on the mountain with three of his disciples and he was transfigured. ตอนนี้พระเยซูคริสต์ขึ้นไปบนภูเขานะคะกับสาวกสามคนแล้วตอนนั้นเนี่ยพระกายของพระองค์ทรงจำแรงพระกายใช่ไหมร่างกายของพระองค์เปลี่ยนไป And God spoke from a cloud. และก็พระเจ้าก็ตรัสออกมาจากเมฆ Well, the other nine disciples they were down in the valley and they were trying to cast the demon out of a boy, but they couldn't do it. สาวกอีก9คนที่อยู่ที่ข้างล่างนั้นกำลังทำอะไรกำลังพยายามที่จะขับผีออกจากคนคนหนึ่งแต่ว่าทำไม่สำเร็จ And when Jesus and the three came down, those other disciples said, Jesus, why couldn't we cast this demon out of this boy? เมื่อพระเยซูคริสต์กับสาวกสามคนนั้นลงมาจากภูเขาแล้วเนี่ยแล้วก็สาวกก็เก้าคนนี้ก็มาหาพระเยซูบอกว่าพระเยซูทำไมล่ะเราถึงสามไม่สามารถขับผีออกไปจากเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ And Jesus said it's because of your little faith และพระเยซูบอกว่าเพราะว่าท่านโอเจ้าผู้มีความเชื่อน้อย If you had faith the size of a mustard seed you would say to this mountain be thou removed and cast into the sea and it would do it เพราะว่าถ้าหากว่าเจ้ามีความเชื่อเพียงเท่ากับมเมล็ดพืชมเมล็ดมัสตาร์ดหนึ่งมเมล็ดเท่านั้นเองเจ้าจะสามารถสั่งให้ภูเขาเนี่ยย้ายที่หรือลงไปในทะเลได้เลย And nothing would be impossible for you และไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็นไปไม่ได้สำหรับเจ้าเลย But then Jesus said something else และพระเยซูคริสต์ยังพูดมากกว่านั้นก็คือ He said but this kind of demon only comes out with fasting and prayer แต่ว่าวิญญาณชั่วแบบนี้ตัวนี้ที่อยู่ในสถานการณ์นี้ที่เจ้าขับไม่ออกเนี่ยจะออกก็ต่อเมื่อเจ้าได้อธิษฐานและอดอาหารเท่านั้น So was Jesus telling his disciples if you come across a demon you can't cast out immediately stop eating and start praying พระเยซูหมายความอย่างนี้หรือเปล่าคะว่าเมื่อท่านมาถึงที่กรณีที่ว่าขับผีแล้วมันไม่ออกเนี่ยพี่น้องต้องหยุดกินทันทีแล้วก็เพื่อที่จะสามารถขับผีออกอย่างนั้นหรือเปล่า No, I don't believe that's what he was saying. ผมไม่ได้คิดว่าพระเยซูหมายความอย่างนั้น What he was telling his disciples and what he's telling us. สิ่งที่พระองค์กำลังบอกพวกสาวกแล้วก็บอกกับเราด้วยก็คือ Is that our entire lives must be characterized by drawing near and walking intimately with Him. ชีวิตของเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมตัวแล้วก็มีคุณลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เราจะใกล้ชิดพระเจ้าตลอดเวลา By seeking Him and by being in His presence, then we'll be prepared. แล้วเราการที่เราจะใกล้ชิดกับพระเจ้าก็คือการแสวงหาพระเจ้าโดยการที่อยู่กับพระองค์ดังนั้นชีวิตของเราเองนึงนั้นจึงสามารถที่จะเป็นการเตรียมตัวได้ตลอดเวลา And you know, two of the best ways to prepare ourselves is through prayer and fasting. แล้วก็วิธีการหนึ่งในการที่เราจะเตรียมตัวที่ดีที่สุดที่ง่ายที่สุดก็คืออธิษฐานและอดอาหาร There's a lot of Christians that'll pray a little bit. มีคริสเตียนจำนวนมากที่หานนิดบ้างนิดหน่อย And there's even a few Christians that will pray a lot มีคริสเตียนจำนวนหนึ่งที่อธิษฐานมากมาย But let's be honest there's not a lot of Christians that will fast แต่ให้เราพูดความจริงนะคะก็คือไม่ใช่คริสเตียนจำนวนมากนักที่ชอบการอดอาหาร But Jesus did both of those things แต่พระเยซูคริสต์ทำทั้งสองอย่างอธิษฐานอดอาหาร And as a result he was very close to the Father และนั่นเป็นเหตุทำให้พระเยซูคริสต์เนี่ยมีความสนิทสนมและใกล้ชิดกับพระบิดา He could hear what the Father was saying He could see what the Father was doing and then He did that พระเยซูคริสต์สามารถจะได้ยินสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดมองเห็นสิ่งที่พระบิดากำลังทำและพระองค์ก็ทำตามในสิ่งนั้น So Jesus is telling us you just gotta be prepared for these things when they come into your life Don't wait until they come พระเยซูกำลังบอกเขาบอกว่าให้ให้พวกเจ้าเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยมีความพร้อมตลอดเวลาอย่ารอจนกระทั่งเกิดปัญหาหรือว่าเกิดสถานการณ์ที่ทำไม่ได้แล้วถึงจะกลับมาเตรียมตัว You know had those disciples spent time in God's presence seeking Him through prayer and fasting their faith would have grown and they could have cast that demon out like that เพราะว่าหากว่าสาวกเหล่านั้นเนี่ยได้เตรียมตัวของเขาเองโดยการอธิษฐานและโดยการอดอาหารมาก่อนหน้านั้นหรือว่าเสร็จอย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยเขาการขับผีของเขาในเวลานั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ทันทีทันใด And you know what, brothers and sisters, there's going to be demons. พี่น้องแล้วก็อยากจะบอกพวกเราว่าในโลกนี้เราจะเจอกับวิญญาณชั่ว The Bible says in this life we're going to have suffering. เพราะว่าในโลกนี้เนี่ยมีความทุกข์ยากลำบาก And we don't like to talk about it. 
บางครั้งเราไม่อยากจะพูดถึงความทุกข์ยาก I never heard anyone say hey my favorite Bible verse is consider it pure joy my brothers and sisters whenever you face trials of many kinds ผมไม่เคยมีใครที่บอกว่าข้อพระคัมภีร์ที่เป็นข้อบันทึกโปรดของผมคือพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี I never I never heard anyone say Hey my favorite verse is for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him but also to suffer for Him แล้วก็แบบพระมีที่บอกว่าเป็นข้อพระคัมภีร์ที่สุดโปรดไม่เคยมีใครบอกอย่างนี้ว่าพระพเจ้าทรงให้พระคุณแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ไม่ไม่ใช้ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในไม่ใช่ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ทนทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วย Those aren't my favorite verses either ข้อพระมีสองข้อนั้นก็ไม่ใช่พระคัมภีร์ข้อโปรดของผมเช่นเดียวกัน But those Bible verses are just as true as any other verse in the Bible แต่อยากบอกว่าพระคัมภีร์ข้อนี้ก็เป็นพระคัมภีร์ที่เป็นความจริงเหมือนกับข้ออื่นๆที่อยู่ในพระคัมภีร์ด้วยเช่นเดียวกัน And so you know what I know I know that right now in this room this morning that some of you are suffering ผมรู้ว่าในห้องนี้พี่น้องบางคนหรือว่าหลายคนในที่นี้เนี่ยกำลังเดินผ่านความทุกข์ยากอยู่ Some of you are in pain บางคนเนี่ยอาจจะมีความเจ็บปวด Some of you have a broken heart บางคนอาจจะมีหัวใจที่แตกสลาย Some of you are sad บางคนอาจจะมีความทุกข์มีความเศร้า Some of you feel like you're being persecuted บางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับถูกขมเหง And you know you feel very alone และพี่น้องรู้สึกว่าท่านอยู่โดดเดี่ยวเพียงลำพัง And I know how you're feeling this morning ผมรู้ว่าพี่น้องรู้สึกอย่างไรในเช้าวันนี้ I've been there and some days I'm still there ผมเคยอยู่ในสภาวะแบบนั้นและในบางครั้งในชีวิตของผมเนี่ยผมก็เจอสภาวะแบบนั้นด้วย But I can promise you with a hundred percent guarantee that you are not alone and that you will never be alone แต่ผมอยากที่จะบอกพี่น้องด้วยความมั่นใจอย่างร้อยเปอร์เซ็นว่าพี่น้องจะไม่อยู่อย่างลำพังไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวตัวคนเดียวและท่านจะไม่มีวันที่จะอยู่คนเดียวแน่นอน Because God is with you เพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเรา Are there times when it seems like the heavens are closed อาจจะมีบางวันที่ดูเหมือนกับว่าฟ้าสวรรค์ปิด God is with you วันนั้นพระเจ้าก็ยังอยู่กับเรา And are there times when it's like the wolves are circling all around you? แล้วก็มีวันบางวันที่เหมือนกับสิงคำรามหมาป่าอยู่รอบๆพยายามที่จะเข้ามากัดกินเรา God is with you. ในเวลานั้นพระเจ้าอยู่กับเรา Jesus said, "I will never leave you nor forsake you." พระเยซูคริสต์ได้สัญญากับเราบอกว่าเราจะไม่ละท่านหรือจากท่านเลย Is Jesus a liar? พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่พูดโกหกหรือเปล่าคะ No the Bible says let God be true and every man a liar พระมีบอกว่าถึงแม้ทุกคนจะโกหกก็ขอให้พระเจ้าทรงสัตย์จริงเถิด And you know what you may have not told anybody else about what you're going through พี่น้องอาจจะไม่ได้เล่าให้ใครแม้แต่คนเดียวรู้ว่ากําลังมีอะไรเกิดขึ้นภายในชีวิตของพี่น้อง But God knows แต่พระเจ้ารู้ And He cares และพระองค์ห่วงใยเรา He's your Abba Father พระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพ่อเป็นอับบาของเรา He loves you more than you can even imagine พระเจ้าเนี่ยความรักของพระองค์ที่มีต่อเราเนี่ยมากกว่าที่เราจะจินตนาการได้ Maybe you're ashamed to ask somebody for help or somebody for advice พี่น้องอาจจะรู้สึกละอายในการที่จะขอคำปรึกษาหรือว่าขอความช่วยเหลือจากพี่น้อง You're so ashamed. You don't even want to ask somebody to pray for you. แล้วก็บางครั้งพี่น้องมีความอับอายมากไม่อยากที่จะขอคนอธิษฐานเผื่อได้ซ้ําไป Or maybe you feel betrayed and you think, I can't trust anyone. พี่น้องอาจจะรู้สึกว่าถูกหักหลังถูกตลบหลังและพี่น้องไม่สามารถจะไว้ใจใครได้ You know what? Trust God this morning. อยากให้รู้ว่าท่านสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้ Run into His arms. He's waiting for you right now with open arms. ในเวลานั้นถ้าท่านวิ่งเข้าหาอ้อมกอดของพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์กำลังอ้าแขนต้อนรับท่าน It's just like the prodigal son. He's waiting with open arms, and he wants to just give you a hug and a kiss and celebrate with you. เช่นเดียวกันกับลูกชายที่ออกไปที่เป็นบุตรน้อยที่หลงหายไปเมื่อวันที่เขากลับมาบ้านคุณพ่อได้รอที่จะอ้าแขนแล้วก็ต้อนรับ Look, I know it's hard. I know it. ผมรู้ว่าหลายครั้งเป็นสิ่งที่ยากมาก 
And maybe I don't know the exact pain you're going through, but I know what it's like to go through it. ผมอาจจะไม่ได้เข้าใจรายละเอียดทุกอย่างในความเจ็บปวดที่พี่น้องกำลังเผชิญอยู่แต่ผมมีมีประสบการณ์ที่ผมเองนั้นผ่าน Sorry I can tell you God's comfort and His love and His joy are real ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าพักความรักของพระเจ้าการอยู่สนิทการที่พระเจ้าอยู่ด้วยและก็การปลอบโยนของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นความจริง You can have God's peace and joy even in the midst of your trial. ท่านอาจท่านสามารถที่จะรับสันติสุขและก็ความยินดีของพระเจ้าในท่ามกลางปัญหาที่ท่านกำลังเดินอยู่ God doesn't love you less because you're walking through the valley of the shadow of death. พระเจ้าไม่ได้รักคุณน้อยกว่าที่พระเจ้าเคยรักในเวลาที่คุณกำลังเดินผ่านหุบเขาเงามัจุราช His rod and his staff they'll comfort you. คาถาและฐานพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์ You know in my my journey through the valley of the shadow of the death this is what I learned ในกระบวนการที่ผมเดินผ่านหุบเขาเงาบุชราชมีสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ God hears the cry of our heart พระเจ้าได้ยินสิ่งที่เราร้องหาขอต่อพระองค์ Psalm 56:8 says สดุดีบทที่56ข้อ8ได้พูดอย่างนี้ว่า You number my wanderings Put my tears into your bottle. Are they not in your book? พระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้น้ำตานั้นไม่อยู่ในบันทึกของพระองค์หรือพระเจ้าข้า I think for me, God, God had to get a pretty big bottle for my tears, and I'm still adding to them. ผมคิดว่าพระเจ้าเตรียมขวดบัลเลมเลยสำหรับผมและหลายครั้งผมยังมีน้ำตาที่ยังใส่เข้าไปในขวดนั้นอีก But for you this morning, if you have a heavy burden, Jesus says, "I'll trade burdens with you. You give me your burden, and I'll give you mine." และพระเยซูอยากจะบอกพวกเราในเช้าวันนี้ว่าให้ท่านได้เอาภาระหนักนั้นมาแลกกันกับเราเพราะว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างที่จะแลกและภาระที่เราจะให้กับเจ้านั้นเป็นภาระที่เบา And Jesus says, "My burden is light." พระเยซูคริสต์บอกว่าภาระที่เราจะให้กับเจ้านั้นเป็นภาระที่พอเหมาะ Jesus says, "I'll take your heavy burden and I'll carry it for you because I love you and because I'm strong enough to do it." บอกว่าให้เรามาแลกกันเอาภาระที่หนักของเจ้าเนี่ยมาให้กับเราเพราะว่าเราเป็นพระเจ้าเราสัตว์เรามีกําลังและเราแข็งแรงพอที่จะสามารถรับทุกภาระรับทุกปัญหานั้นได้ God answers our cries. และพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเรา And and sometimes, in fact, most times, He uses people to touch us with His love. และหลายครั้งจะบ่อยครั้งเลยที่พระเจ้าได้ใช้คนในการที่จะมาแตะต้องหัวใจของเรา So I encourage you brothers and sisters don't walk through this journey alone because God did not create us to be alone อย่าจะหนุนใจพวกเราว่าอย่าเดินในความทุกข์ยากลำบากเนี่ยเพียงลำพังเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าต้องการให้พี่น้องได้มีส่วน So find someone to trust อย่าที่จะหาใครบางคนที่ท่านไว้วางใจ Someone to talk to. สามารถที่จะพูดด้วย Someone to pray with. คนใดก็ตามที่สามารถจะอธิษฐานร่วมกันกับท่านได้ And you know, some people are thinking right now. You know what? I don't want to get hurt again. บางคนอาจจะบอกว่าไปเล่าเหรอไม่อยากที่จะเจอแบบเดิมเจอการหักหลังเจอการทรยศอีก And I understand that too. และก็สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผมก็เข้าใจความรู้สึกนั้นด้วย And you know what? You might get hurt. แล้วก็ข่าวดีก็คือพี่น้องอาจจะจะเธอแบบเดิมอาจจะเจอเจอความเจ็บปวดเหมือนเดิม But remember only a heart that is alive can feel pain แต่อยากจะให้เราจําความจริงนี้ไว้ว่าหัวใจที่มีชีวิตเท่านั้นสามารถที่จะรู้สึกเจ็บปวดได้ When you shut everyone out of your life and you refuse to trust people and you stop loving ถ้าหากว่าท่านได้ปิดหัวใจของท่านแล้วก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาแตะต้องแล้วก็อยากที่จะอยู่คนเดียว Your heart will go cold and hard, and eventually it'll die. หัวใจของท่านนั้นจะจะในที่สุดจะเย็นลงแล้วก็สะแล้วก็กลายเป็นใจที่แข็งแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเข้าไปในหัวใจนั้นได้เลย And then God can't use you for the purpose He created you for. และด้วยเหตุด้วยการกระทําอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตของเราในการที่จะทําตามพระประสงค์ที่พระองค์ได้เตรียมไว้ให้กับเราในโลกนี้ And that purpose is to love other people. 
และก็วัตถุประสงค์หลักใหญ่ที่พระเจ้าให้กับเราก็คือในการที่เราจะรักคนอื่นนั่นเอง It just like God used my brothers and sisters in Thailand and America to lift me up and carry me when I didn't want to go และเช่นเดียวกันกับเมื่อเวลาที่ผมไม่อยากที่จะไปในที่ที่ผมต้องไปรับการรักษานั้นพระเจ้าได้ใช้พี่น้องทั้งในเมืองไทยและในอเมริกาในการที่จะยกชูผมขึ้นในคำอธิษฐานในการหนุนใจในเวลานั้นด้วย Like those guys in the Bible that carried the, the paralyzed man and they let him down through the roof, right, into Jesus's presence. That's what you guys did for me. เหมือนกับเพื่อนทั้งสี่ของชายที่เป็นง่อยคนนั้นที่เขาพยุงแล้วก็ยกแล้วก็หามแคร่หย่อนชายคนนั้นลงมาจากหลังคาเพื่อเพื่อนของเขานั้นจะได้รับการรักษา So right now, could everybody please just stand up? ผมอยากจะท้าทายอยากจะหนุนใจพี่น้องยืนขึ้นในเวลานี้นะคะ I want everyone to find one partner. We're just going to say a quick prayer. อยากให้พี่น้องจับคู่กับใครสักคนหนึ่งที่เราจะอธิษฐานด้วยกัน So just one person, if you can, at the most three. I don't want you in big groups. หนึ่งสองคนหรือสามคนเป็นอย่างมากนะคะอยากจะให้เป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นอธิษฐานเผื่อ So hold, you know, hold their hand if you want, or put your hand on their shoulder. พี่น้องอาจจะจับมือเขาหรือว่าเอามือแตะไหล่ของเขาได้นะคะ All right. Does everyone have a partner? Okay. Repeat this prayer for your partner, everyone. อยากจะให้เราได้ที่ฐานเผื่อคู่ของเราอย่างนี้นะคะ And say it out loud. พูดตามผมนะคะ God, thank you for this precious soul. พระเจ้าขอบคุณสำหรับชีวิตของเพื่อนของข้าพระองค์ God, you love this person with all your heart. พระเจ้าพระองค์ทรงรักเขาด้วยสุดใจของพระองค์ This person is your beloved child คนคนนี้เป็นลูกที่รักของพระองค์ They are made in your image God เขาถูกสร้างตามพระฉายของพระองค์ Help me to see them like you see them ช่วยข้าพระองค์ที่จะมองเห็นเขาเหมือนอย่างที่พระองค์มอง Help me to love them like you love them. ช่วยข้าพระองค์ที่จะรักเขาเหมือนกับที่พระเจ้าทรงรัก God, please bless them. ขอพระเจ้าอวยพรเขา And God, please use me to bless them. ขอพระเจ้าใช้ข้าพระองค์ที่จะอวยพรเขาด้วย Thank you, Jesus, that you love them so much. ขอบคุณพระเยซูที่พระองค์รักเขาอย่างมาก Thank you, Jesus, that you love me so much. ขอบคุณพระเยซูที่พระองค์รักข้าพระองค์อย่างมาก I love you, Lord. เรารักข้าพระองค์รักพระองค์ Amen. Amen. Okay, thank you. So let's remember one thing: it's not about what you're here for, but who you're here for. สิ่งหนึ่งที่อยากจะพี่น้องจําไว้นะคะก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรแต่เราอยู่ในโลกนี้เพื่อใคร Your calling from God is always about people. It's not about programs or policies or organizations. การทรงเรียกของพระเจ้ากับชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปสู่องค์กรหรือการจัดการหรือว่างานแต่ว่าพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อคน And now, please join me in thanking my co-pastor, Morgai. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And thank you, Lord. พี่น้องก่อนฟังเทศเรารู้สึกตื่นเต้นแต่หลังฟังเทศเราก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับกับอาจารย์คุณรอนโอเคให้เราตบมือขอบคุณพระเจ้าครับนั่นแสดงเชิญนั่งครับพี่น้องครับโอเคพี่น้องท่านได้รับอะไรบ้างจากคําเทศนาในวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้รับจากพระเจ้าคุณรอนได้พูดคํานึงบอกว่าอย่ารอจนเกิดปัญหาแล้วค่อยกลับมาหาพระเจ้าแต่ให้เราเตรียมตัวก่อนอันนี้เป็นพระลักษณะของพระคริสต์และผมจะเทศนาเรื่องนี้ด้วยพูดใหม่นะครับอย่ารอจนเกิดปัญหาแล้วค่อยกลับมาหาพระเจ้าแต่ให้เราเตรียมตัวก่อนและการเตรียมตัวคือการติดสนิทอยู่กับพระเจ้าพี่น้องทั้งหมดกลับมาสู่เรื่องสําคัญด้วยโอเคนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากเรียนหนุนใจพวกเราทั้งหลายว่าคําเทศนาวันนี้เป็นคําเทศนาที่มาจากประสบการณ์ที่เดินอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชของคุณรอนนะครับพี่น้องแต่ละคนจะมีประเด็นที่ไม่เหมือนกัน
บางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจบางคนมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์บางคนมีปัญหาเรื่องการเรียนบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่พี่น้องที่รักครับเราแต่ละคนเจอแต่เราผ่านได้หรือเปล่าหลายคนผ่านไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องนี้ด้วยโอเคขอบคุณพระเจ้าครับ